హలో అండి వెల్కమ్ టు నవీన స్టడీ హబ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనబడుతుంది కదా అది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందండి దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను చేసి ప్రతి వీడియో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరడం అయితే ఉంటుంది అంటే మీరు ఓపెన్ చేస్తాను యూట్యూబ్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా నా చేసిన వీడియోస్ అయితే మీకు అందుతాయండి అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు అవసరం కదా ఏంటి ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మీరు చదవాలి మీరు చదవాలంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు నేను పెద్దగా అయితే చెప్పడం లే అంటే షార్ట్ కట్లో ఎక్కువ అవసరం లేదు కదా మనకి ఎక్కువ ఎందుకు లెంతీగా చదవని అవసరం లేదు తక్కువ చదువుకుంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మనకు స్టార్ట్ అయితే చేస్తున్నాం కదా ఎందుకు ఎక్కువ లెంత్ అండి నిజమే కదా మనకి ఎంత కాలో అంత గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడైతే మనకు చాలు ఓకేనా ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాం ఏ మాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే ఏంటి బడ్జెట్ వచ్చేసింది ఏం బడ్జెట్ ఏపీ బడ్జెట్ అనేది మనకు ఎప్పుడు మే పదహారున స్టార్ట్ చేసేసినారు కదా మరి ఎట్లా వచ్చింది అసలు ఈ బడ్జెట్ అంటే ఏంది ఈ బడ్జెట్ అసలు రాజ్యాంగంలో ఉందా ఇవి మొత్తం తెలుసుకుందాం ఇంకా ఏంటి ఇంకా దీంట్లో ఓట్ అని అకౌంట్ అనేది ప్రవేశపెట్టినారు అసలుకి ఏంటి ఇవన్నీ స్టోరీ ఏంటి బడ్జెట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే నేనేంటి మీకు ఏ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే నేను ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అనేది చేస్తాను మీకు ఆ విషయం తెలుసు బడ్జెట్ అనేది ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం ఇది ఈ బడ్జెట్ అనే పదము చూడండి బడ్జెట్ అనే పదము బోగోట్ అనే ఫ్రెంచ్ పదం అనమాట ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ పదం ఈ ఫ్రెంచ్ పదం నుండి మనకు బడ్జెట్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనండి ఇది దీన్ని అర్థమైన తెలుసా అండి ఫ్రెంచ్ పదంలో అంటే ఒక తోలు సంచి అంట అంటే ఒక సంచి టైప్లో ఉండి ఇట్లా బడ్జెట్ను పట్టుకొని వస్తారు అనమాట దాంట్లో అన్నీ మనకు కావాల్సిన ఆ బడ్జెట్కి అంత తయారు చేసే పేపర్స్ అన్నీ దీంట్లో పెట్టింటారు అనమాట ఆ సంచిలో ఒక సూట్ కేస్ టైప్లో ఉంటుంది అది అనమాట అంతే బడ్జెట్ మరి ఈ బడ్జెట్ అనుకునే అసలుకి ఏంది బడ్జెట్ అంటే అర్థం తెలుసా అండి ఒక దేశంలో మాలుగా అయితే మనకు కేంద్రం గురించి దేని గురించి మాట్లాడి ఏమంటామంటే ఆర్థిక వ్యవస్థను నియంత్రించడానికి ప్రవేశపెట్టిందే బడ్జెట్ అనమాట అవునండి ఇంకా బడ్జెట్ అంటే ఏమని చెప్పాలంటే మనకు ఆదాయ వ్యయ పట్టికలనే ఆదాయ వ్యయ పట్టికలనే బడ్జెట్ అని కూడా అంటారు తెలుసా అండి ఆదాయం ఎంత వస్తుంది వ్యయం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడమే బడ్జెట్ అనమాట ఇప్పుడు మనము ఇంట్లో కూడా మనకి ఏదైనా అమౌంట్ వచ్చింది అనుకుంటే మంత్లీ శాలరీ ఒక బడ్జెట్ అనేది వేసుకుంటాం కదా ఎవరికైనా ఒక బడ్జెట్ అనేది వేరు వేరు ఇంపార్టెంట్ కదా ఎంత దీనికి ఎంత స్కూల్కి ఎంత రెంట్కి ఎంత అన్నిటికి బడ్జెట్ వేసుకుంటాం కదా సేమ్ వీళ్ళు మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మనకు పెట్టినటువంటి స్కీమ్స్కు ఎన్ని పథకాలు ఈ పథకాలకు ఇంత బడ్జెట్ దీనికి ఇంత బడ్జెట్ అని కేటాయిస్తారు అనమాట ఓకేనా ఈ బడ్జెట్ అని కేటాయిస్తారు మరి ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి అవును తెలియదు కదా మీకు ఈ బడ్జెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకు ట్యాక్సెస్ అని వేస్తారు కదా ఈ ట్యాక్సెస్ ద్వారా వస్తాయన్నమాట పన్నుల ద్వారా వీళ్ళకు ఆదాయం రావడం వల్ల మనకు ఆ డబ్బులు అనేది సమకూరడానికి జరుగుతుందండి వాళ్ళకి మనకు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే పన్నుల ద్వారా వస్తుంది మరి ఈ బడ్జెట్ తెలుసా మీకు ఫస్ట్ కానీ చింగా లాస్ట్ బడ్జెట్ చూడండి ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టినారో మీకు తెలియాలి మరి బడ్జెట్ ఈ మనకు లేదనమాట ఎప్పుడు ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో చూడండి నై ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ఒకనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో జేమ్స్ జేమ్స్ విల్సన్ అనే ఒక వ్యక్తి జేమ్స్ విల్సన్ అనే వ్యక్తి ఏం చేసినాడంట బడ్జెట్ ఇప్పుడు మనకు తెలియాలి చాలా కష్టము ప్రతి ఒక్కరికి బడ్జెట్ అనేది ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ మనకు కనిపెట్టేది ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళే కదా సో ఇంగ్లాండ్లో ఇతను జేమ్స్ విల్సన్ అనే వాడు ఇంగ్లాండ్ అనమాట ఇతను బడ్జెట్ అనే పదాన్ని కనుక్కొని ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినాడండి ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాడంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ఫస్ట్ బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అప్పుడు ఎవరు వైస్రాయ్ ఉన్నాయంటే మనకు మొట్టమొదటి వైస్రాయ్ అయినటువంటి లార్డ్ కానింగ్ ఇది కూడా చెప్తాను మీకు ఆ ఆ కాలంలో మనకు బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం అయితే జరిగిందండి సరే మనకు ఇది ఇంగ్లాండ్లో అని చెప్పిన మరి మన రాష్ట్రంలో కూడా తెలియాలి కదా కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో రెండు చోట్ల ప్రవేశపెట్టింది ఎప్పుడంటే ఇది మనకు మింటో మార్ల సంస్కరణ ఉంది కదా నైన్టీన్ నాట్ నైన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో మనకు పూర్తి స్థాయిగా అంటే కంప్లీట్గా బడ్జెట్ అనేది కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అనేది ప్రారంభమైనాయి అనమాట ఏంటి బడ్జెట్ అనేది ఇంకొక గుర్తుపెట్టుకోండి బడ్జెట్ అనేది మన ఇండియాలో వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ అయింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టే ఒక్క రోజు ముందు వన్ డే ముందు వన్ డే బిఫోర్ ఏం
సాధారణ బడ్జెట్ అని అంటే జనరల్ బడ్జెట్ అని రైల్వే బడ్జెట్ అని రెండు రకాలుగా మనకు ఎప్పుడు విభజించినారంటే మనకు ఫస్ట్ ఇంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ముందు ఏమైందంటే రెండు బడ్జెట్లు ఒకటే ఉంటే వాళ్ళకి కష్టం అయిపోయింది అనమాట ఈ దీనికి ఎంత దీనికి ఎంత చెప్పడం కష్టం అయిపోయి ఏం చేసినారంటే సాధారణ బడ్జెట్ను రైల్వే బడ్జెట్ను వేరు చేసి ఒక ఆక్వర్త్ కమిటీ వేసేసి ఆక్వర్త్ కమిటీ ప్రకారం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ సాధారణ బడ్జెట్ను రైల్వే బడ్జెట్ను వేరు చేసేసినారు వేరు చేసేసినారు తర్వాత ఈ వేరు చేసేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది విషయం మీకు ఎలా తెలిసిందంటే మళ్ళీ ఏమైందంటే రెండు వేల పదిహేడులో వేరు చేసినారు కదా ఈ రెండు వేల పదహారులో ఏమైందంటే మాకు ఎందుకులే ఈ సబ్ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి మళ్ళీ చదువుకోవడం ఎందుకు ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ ఎందుకని రెండింటినీ కలిపేసినారనమాట సాధారణము ప్లస్ రైల్వేని రెండింటిని కలిపేసినారు ఏ కమిటీ వేసినారు అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ వివేక్ దేబ్రాయ్ కమిటీ వేసి చూడండి వివేక్ దేబ్రాయ్ అనే కమిటీని వేసి రైల్వే బడ్జెట్ను సాధారణ బడ్జెట్ని రెండింటిని కలిపేసినారు విడదీసింది మాత్రం ఇరవై ఒకటి ప్రకారం ఇరవై నాలుగులో విడదీసేసినారు రెండు వేల పదిహేడులో రెండు రెండింటినీ కలిపేసినారు అనే విషయం అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనండి ఓకేనా మరి మనకు బడ్జెట్ బడ్జెట్ అంటే ఇంత స్టోరీ చెప్పింది కదా మరి మనకు బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు మన దాంట్లో మామూలుగా మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే తెలుసుకోండి ఎందుకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరంటే ఎక్కువ మనకు శెట్టి గారులు ఎక్కువ బడ్జెట్ని అనేది చూస్తారు కదా అందుకే ఇతన్ని పెట్టినారనమాట షెట్టిని షణ్ముఖం షెట్టి అనమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టినానండి అదే మనకు మళ్ళీ గణతంత్రం అంటే రిపబ్లిక్ డే తర్వాత అంటే ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనే కదా మరి గణతంత్రం అయిపోయిన తర్వాత అంటే మనకు ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో కదా దాని తర్వాత అంటే సాధారణ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఎవరు ప్రవేశపెట్టినారంటే మనకు జాన్ మత్తయ్య అనే ఒక అతను ప్రవేశపెట్టినాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువసార్లు ఎవరంటే మొరార్జీ దేశ ఇవన్నీ ఎందుకంటే కేంద్రానికి సంబంధించిన బట్ ఏంటంటే మనకు తెలియాలన్నమాట బడ్జెట్ అంటే ఏంది ఎలా వచ్చింది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను చెప్తున్నా మీకు ఏపీ బడ్జెట్ చెప్తా మర్చిపోవద్దు నేను కూడా మర్చిపోను సరే ఇంత చెప్తానవ్వండి మనకు ఏపీ బడ్జెట్ గురించి మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే చెప్పేస్తా ఈ ఏపీ బడ్జెట్ తెలుసా మీకు దీన్ని మనము మల్టీ బడ్జెట్ అనమాట మల్టీ బడ్జెట్ అంటారు ఎందుకంటే మల్టీ బడ్జెట్ బడ్జెట్ అని ఎందుకు పిలుస్తామంటే మనము దీంట్లో మనము సాధారణ బడ్జెట్తో పాటు వ్యవసాయ బడ్జెట్ అంటే మనకు రైతులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా మన దాంట్లో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఆ వ్యవసాయ బడ్జెట్ను కూడా ప్రవేశపెట్టడం అయితే జరిగింది మనకు ఈ వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన ఫస్ట్ రాష్ట్రం ఏంటంటే కర్ణాటక అండి గుర్తుపెట్టుకోండి కర్ణాటక ఓకేనా మీకు అన్ని బిట్లే చూడండి మొత్తము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట మరి భారత రాజ్యాంగంలో బడ్జెట్ అనే పదం ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్ రాజ్యాంగంలో అసలు బడ్జెట్ అనే పదం లేనే లేదు కాకపోతే మనకు ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ ప్రకారం ఏం జరిగిందంటే ఆదాయ వ్యయ పట్టికలను తెలుసుకోవడానికి ఒక బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టినారు కేంద్రం ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ ప్రకారం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి రాష్ట్రంలో కూడా ఆర్టికల్ ఉండాలి కదా కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది వచ్చేసి ఆర్టికల్ టూ నాట్ టూ ప్రకారం మనకు బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం అయితే జరుగుతుంది ఇదైతే మీకు ఎక్కడ దొరకదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి అనే విషయానికి నేను చెప్తున్నా ఇది మనకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం అండి చూడండి ఎంత టైం పట్టిందో మనకు ఇది సరే ఇంకా ఏపీ బడ్జెట్కి వచ్చేస్తాము ఏపీ బడ్జెట్ మనకు ఏం జరిగిందంటే మామూలుగా బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాలంటే మామూలుగా ఆర్థిక సంవత్సరం ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందంటే మనకు ఆర్థిక సంవత్సరం అనేది ప్రతి ఇయర్కి అనేది ప్రవేశపెట్టాలి వార్షిక అంటే వీళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వల్ల చెప్పినారనమాట ఇయర్లీ వన్స్ అనేది బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పినారు కదా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మనకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి థర్టీ ఫస్ట్కి ఎండ్ అవుతుంది బట్ ఏమైందంటే మనకు కరోనా కారణంగా లేట్ అయిపోయింది కదా మామూలుగా ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళు కానీ రెండు వేల పదిహేడులో ఏం చేసినారంటే ఫిబ్రవరి ఒకటినే ప్రవేశపెట్టాలని ఆచారం అయితే తీసుకొని వచ్చినారండి మరి ఇంత చెప్తాను మనము ఆర్థిక సంవత్సరం ఇప్పటి నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మనకు ఓటాన్ అకౌంట్ అంటే ఓటాన్ అకౌంట్ తెలుసు కదా ఏ విధంగా మనకు ఓటాన్ అకౌంట్ అనేది ప్రవేశపెట్టినారంటే మాకు తాత్కాలిక బడ్జెట్ ఈ మధ్యంతర మాకు ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారంటే మనకి ఏమైనా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు కానీ తీవ్రమైన కరువు కానీ ఇట్లాంటి సంభవించినప్పుడు లేదా ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో కానీ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఓటాన్ అకౌంట్ తీసుకొని వచ్చి దీన
మరి ఫస్ట్ టైం మనకు ఏబీ బడ్జెట్ను ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టింది మనకి ఎట్లా జరుగుతుందంటే గవర్నర్ అనే అతను గవర్నర్ ఎవరు మనకు బిశ్వభూషణ్ హరిశ్చంద్ర అని కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ టైం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మనకు కా ఉభయ సభలను అసలు ప్రసంగం ఎలా చేసినాడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మాలుగా అతను తన రాజ్భవన్లో ప్రసంగం అనేది చేయడం అయితే జరిగిందండి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలుగా అయితే గవర్నర్ వచ్చి ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మామూలుగా మాట్లాడతాడు ఇతనికి ధన్యవాదాలు ఇవన్నీ మనం తెలపాలన్నమాట లేకుంటే మన ఎన్నికలు అనేది రద్దు అవుతాయండి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈయననే ఈయన ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మనం బడ్జెట్ అనేది ప్రవేశపెట్టాలి ఈ విధంగా ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఈసారి ఒక మూజువాని ఓటుతో గా శాసన మండలి అనేది ఒక ఆమోదం పొందింది ఏం ఆమోదం పొందిందంటే ఒక ఏడు సవరణలు చేసింది అనమాట తెదేప వాళ్ళు ఏడు సవరణలు చేసినారు ఏ సవరణలు చేసినారంటే మన రాష్ట్ర స్థూల జాతీయోత్పత్తి అంటే మీకు స్థూల జాతీయోత్పత్తి అంటే ఏంది రాష్ట్ర సరిహద్దులకు లోబడి వస్తు సేవల ఉత్పత్తినే స్థూల జాతీయోత్పత్తి అంటారు కదా మరి అది కానీ మనకు ఇంకా తలసరి ఆదాయాలు కానీ గణాంకాలు తప్పుగా చూపిస్తున్నారు ఇంకా మామూలేనండి మనకు ఎవరైనా అట్లనే చెప్తారు కదా పక్కన అన్నీ చెప్పినారనమాట ఇంకా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు అనేవి ఏ కరువు అయిపోయినాయి ఇవన్నీ మొత్తం చెప్పినాడు ఇంకా నవరత్నాల గురించి మొత్తం దీంట్లో ఏడు సవరణలు అయితే చేసినారు ఆ ఏడు సవరణలు అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా దిశ బిల్లు అనేది తీసుకువచ్చినారు కదా అదైతే ఏమాత్రం మీరు పెట్టినారో మాకు తెలియదు అనే విషయం తీసుకొని వచ్చినారు ఇలాంటి ఏడు సవరణలు అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేనైతే ఈరోజు బడ్జెట్ గురించి చెప్తా ఈ ఏడు సవరణలు నెక్స్ట్ మీకు కావాలంటే చెప్తానండి ఇది మనకు తీసుకొని వచ్చినటువంటి సవరణలు ఏడు సవరణలు తీసుకొని వచ్చినారు ఇదేది స్టోరీ అయిపోయింది మనకు ఏపీ బడ్జెట్ కానీ మనకు ఏపీ బడ్జెట్ చెప్పే ముందు మనకు ఆర్థిక సర్వే ఒక రోజు ముందు ప్రవేశపెడతారనే కదా ఈసారి మనకు తలసరి ఆదాయం ఎంత అని చెప్పినారంటే మన వృద్ధి రేట్ ఎంత చెప్పినారంటే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అనే ఉంది కానీ జాతీయ వృద్ధి రేట్ కంటే ఎక్కువ ఉందంట జాతీయ వృద్ధి రేట్ ఎంత అంట ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంది వృద్ధి రేట్ అంటే మీకు తెలుసా అండి అదేనండి ఏం లే వస్తు సేవల ఉత్పత్తినే వృద్ధి రేట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంత ఉంది మనకి ఏపీకి చూడండి దీంతో పోల్చుకుంటే మనం ఎక్కువ ఉండామని విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు సాధారణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలంటే ఎవరు ప్రవేశపెట్టాలి మనకు చెప్పండి ఆర్థిక మంత్రి కదా ఆ ఎవరైతే ఆర్థిక మంత్రిగా ఎవరుంటారో వాళ్ళే ప్రవేశపెట్టాలన్నమాట కేంద్రంలో అయినా ఎక్కడైనా సరే అక్కడైతే నిర్మలా సీతారామన్ గారు కాబట్టి ప్రవేశపెట్టారు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మనకు బాబు ఆర్థికం మేము ప్రవేశపెడతాం బడ్జెట్ కాబట్టి ఒక బుగ్గన చుక్క అంటే మనకు ముఖాన్ని చుక్క పెట్టి పిలుస్తాం కదా అట్లా ఈయన ఒక చుక్క పెట్టి మనకు పిలుస్తాం అనమాట ఆయన పేరే ఏంటంటే అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోండి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఆయన ఆయన ఏం చేసినాడు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు మేనిఫెస్టో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలు చెప్పిన విధంగా నవరత్నాల గురించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా మాట్లాడడం జరిగిందండి మీకు నవరత్నాలు అంటే ఏంటి నేను చెప్పద్దు మీరు నాకు అమ్మఒడి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఉన్నాయి కదా వైఎస్ఆర్ చేయుత ఇంకా మీకు కావాల్సినటువంటి చాలా అనేటువంటి రైతు భరోసా వీటన్నిటి గురించి ఎక్కువసేపు మాట్లాడడం అయితే జరిగింది ఎవరు గవర్నర్ అయితే అదే మాట్లాడినాడు అంటే అప్పుడు ఆ మేము అప్పుడు ఇలా చేసినాం ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఈ విధంగా అయితే మేము ఇంప్రూవ్ అయినామనే విషయాలు అయితే చెప్తారనమాట మరి ఈయన కూడా ఏం చెప్పినాడంటే ఈ ప్రభుత్వ సంక్షేమాల గురించి ఈ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఏం చెప్పినాడు తెలుసా అండి మేము ఈ వార్డు సచివాలయం కానీ వార్డు ఇది వాలంటీర్లు కానీ మేము ఇన్ని ప్రవేశపెట్టినాం అంటే లక్ష ఇరవై వేల మందిని గ్రామ వార్డు సచివాలయంని నియమించినామని అన్నీ చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇంకా అన్నదాతలకు రైతు భరోసా అని ఇచ్చినాము సూక్ష్మ చిన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రోత్సాహాలు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ మేము చేసినాము కరువు నివారణకు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అయితే పూర్తి చేసినాము ఇవన్నీ చెప్పినారనమాట కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రవేశపెట్టినాం ఈ బడ్జెట్లో అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా పేదల కష్టాలు మేము తీర్చడానికి నవరత్నాలనే వాటితో మేము అయితే అమలు చేస్తున్నాం ఇట్లా చేయూత ద్వారా ఆసరా ద్వారా మేము మహిళలకు కానీ ఎవరికైనా అందరికీ కాపు నేస్తే మేము ఎన్ని పెట్టి మేము ఇలా చేస్తానమనే విషయాన్ని అయితే తను స్టార్ట్ చేసి ఇంకా తన ప్రసంగాన్ని అయితే ముగించుకొని ముగించుకోలేదు స్టార్ట్ చేసినాడు చూడండి ఇంకా చూడండి ఏంటంటే ఏపీ బడ్జెట్ ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎంత అంటే చూడండి టూ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ బడ్జెట్ అనేది మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎవరు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎంత ఇన్ని కోట్లు అనమాట ఈ కోట్లు అండి సిఆర్ అంటే క్రోడ్స్ అనమాట రెండు రెండుల నాలుగు అండి నాలుగు అయిపోతానే మనకి ఏమైందంటే అన్ని రెండు రెండు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు ఆరు లేదు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వరుసకు వచ్చేసింది రె
తాత్కాలిక బడ్జెట్ కదా అందుకని మరి రెవెన్యూ వేయమంటే ఇంత తెలుసా ఏమీ లేదండి ఈజీనే మనం పన్ను పన్నేతర విషయాలు అయితే మనం చెప్పుకుంటాం కదా అంటే పన్నులు మనం వేసిన ట్యాక్సెస్ నాన్ ట్యాక్సెస్ మనం ఇవన్నీ చెప్తాం కదా వాటి గురించి వచ్చే ఆదాయాన్ని వచ్చే వ్యయాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెవెన్యూ వేయమంటాం అనమాట మరి మూలధనం వేయమంటే అంటే డిసిన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ బ్యాంకులపై రుణాలు తీసుకునేదాన్ని మూలధనం వేయమని అంటారండి మరి మనకి ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అప్పుడు ప్రణ నా ప్లాన్స్ నాన్ ప్లాన్స్ అనే విధంగా మనకు ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళనమాట బడ్జెట్ ఈసారి ఏమైందంటే ఈసారి కాదు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఏంటి పథకాలు పథకాలు లేతర అంటే స్కీమ్స్ అండి నాన్ స్కీమ్స్ అనేటి ప్రవేశ అంటే అన్ని పథకాల గురించి మాట్లాడడం అయితే జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకా దీంట్లోగా మనం బడ్జెట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా నేను ఓకేనా విద్య కోసం విద్య కోసం చూడండి ఎంత ఖర్చు పెట్టినాడంటే మన బడ్జెట్లో చూడండి ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అంటే బడ్జెట్ చూడండి మనం రెండు రెండు సార్లు రాసుకుంటాం కాబట్టి రెండు రెండు నెక్స్ట్ ఆరు సున్నా నాలుగు ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఒకటి కోట్లు అయితే విద్య కోసం అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ విద్యలో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తారు కదా టీచింగ్ అంటే మా మన టీచింగ్ చేస్తారు కదా ఆ టీచింగ్ గ్రాంట్స్ కోసం ఎంత అంటే పదమూడు వేల నూట ఇరవై నాలుగు కోట్లు అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా నాడు నేడు కింద అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఏమైనా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటే వాటి కోసం అని బాగు చేయడం కోసం అని మూడు వేల కోట్లు చూడండి అంటే బాగు చేయాలి కదా ఆ పాఠకాలు ఏమన్నా అక్కడ సీట్లు అవన్నీ లేకపోతే అవన్నీ తయారు చేస్తారనమాట మూడు వేల కోట్లతో ఓకేనండి సమగ్ర శిక్ష కోసమని అంటే ఏమైనా శిక్షణ సంస్థ లాంటి వాటి కోసమని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇంకా జగనన్న అనే పేరుతో గోరు ముద్దలు అంటే గిరిజన సంక్షేమానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గిరి గోరు ముద్దలు అనే వాటిని ప్రవేశపెడతారు వాటి కోసం తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా మనకు కానుక ఇస్తున్నారనమాట విద్యా కానుక అంటే ఒక చేత్తోనే ఇస్తారు కదా కానుక అనేది విద్యను చేత్తో ఐదు ఐదు వేలతో ఇస్తాం కదా అంటే ఒకేళతో ఇవ్వలేం కదా అందుకని ఐదు వందల కోట్లు ఇంకా జూనియర్ అంటే గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీకి నాలుగు వందల తొంభై మూడు కోట్లు అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక విశిక్ష అభియాన్ అన్ని మధ్యలోనే ఆపేస్తాం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ వేసుకున్నాము అన్ని మధ్యలోనే రెండు రెండు అంటాం కదా రెండు 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 రెండుల నాలుగు ఇక్కడ మధ్యలో వేసినారు చూడండి రెండు నాలుగు రెండు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో ఆపేస్తామని అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా ఏమైనా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇప్పుడు ఏమన్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటాలా వాటి కోసం వచ్చేసి యాభై ఐదు పాయింట్ వన్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇంకా మనకు టెన్త్ క్లాస్లో కానీ ఎక్కడైనా మనకు ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వస్తే ప్రతిభ అవార్డ్స్ అని ఇచ్చేవాళ్ళనమాట ఆ పురస్కారాల కోసం టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కోసము ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కోసం చూడండి పదహారు ముప్పై మూడు పాయింట్ అరవై ఐదు కోట్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఏమైనా ఇతర పథకాలు కానీ ఇతర స్కీమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి కోసం అని ఆరు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది కోట్లు అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇది మనకు విద్య కోసం అనమాట ఇంకా ఆరోగ్య శాఖకు వస్తే మనకు ఏంటంటే ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు ఆరోగ్యము ఆరోగ్యము ఎవరు బాగా చేస్తారు కేడీసీలే కదండి అంటే కే చూ కే అంటే లెవెన్ అండి డి అంటే ఏబిసిలు డి అంటే ఫోర్ కదా ఏ ఇది తొమ్మిది అంటే లేదా మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు లేదా పంతొమ్మిది అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి కేడిఏ అయినా కేడిఐ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి కేడిఐ ఓకేనండి లేదా ఎట్లయినా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఇష్టం కానీ మీరు ఎలాగైనా గుర్తుపెట్టుకున్నా మీకు ఏం విషయం గుర్తుండాలి ఆరోగ్యం బాగా బాగుండాలంటే ఏం చెప్తాము ఒకటిసారి రెండు సార్లు ఒకటి ఒకటి చెప్పినా మనం నాలుగు సార్లు చెప్పిన ఇరన్ అనమాట అట్లా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి పదకొండు వేల నాలుగు వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కోట్లు అనేది ప్రవేశపెట్టబడింది వాటి కోసం ఎన్నెన్ని కోట్లు అనేది ఖర్చు చేస్తారు చూడండి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి రెండు వేల ఒక వంద కోట్లు అండి నేషనల్ హెల్త్ మిషన్కి పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిది కోట్లు నాడు నేడు దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మౌలిక సదుపాయాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి పడకలు అంటే బెడ్స్ ఏమైనా సౌకర్యాలు ఏమైనా లేవా అనే విషయం కోసం అని నాడు నేడు అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దానికోసం పదహైదు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు అనేటి వైద్య కళాశాలలండి వైద్య కళాశాలలు అంటే మీకు తెలుసు కదా అంటే మెడికల్ కాలేజ్ కోసం అని కొత్తగా ప్రవేశపెడతారనమాట వాటి కోసం పదకొండు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు అనేది ప్రవేశపెట్టింది ఇంకా డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే మనకు ఔషధాలు మనం మందులు వేసుకుంటాం కదా వాటి కోసం చ
ఇరవై రెండు వేల తొమ్మి తొంభై నాలుగు కోట్లు అనేది చేసినారు కుటుంబ సంక్షేమాన్ని కోసం రెండు వందల నలభై రెండు కోట్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇంకా దీనికోసమే కాకుండా మనకు రా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ఇవే కాకుండా మనకు ఇంకా చూడండి ఈ బడ్జెట్లో చెప్పడం ఇంకా ఏం చెప్పినారంటే రామాయపట్నంలో చూడండి ఇంకా మనకు రామాయపట్నము రామాయపట్నంలో ఇంకా వచ్చేసి ఏంటంటే భావనపాడు ఈ భావనపాడులో ఓడరేవులు అనేది ప్రవే ఈసారి మేము బడ్జెట్లో ప్రవేశపెడతామనే విషయాన్నైతే చెప్పడం అయితే జరిగింది ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఏం చెప్పినారంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు కింద మేము ఏం చేస్తామంటే ఆర్థిక సహాయం తీసుకుంటాం ఎంత తీసుకుంటామంటే సెవెన్ ఇస్ టు థర్టీ అంటే వాళ్ళు సెవెంటీ ఇస్తే మనం థర్టీ ఖర్చు పెట్టుకోవాలన్నమాట సెవెంటీ ఇస్ టు థర్టీ విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగా ఎన్డిపి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు సహాయంతో సెవెంటీ టు థర్టీతో ప్రాజెక్టులు అనేది మేము స్టార్ట్ చేస్తామనే విషయం చెప్పింది ఇంకా వీళ్ళ కోసం ఇంకా గిరిజన గిరిజన సంక్షేమం కోసం అని వాటి మహిళల కోసం అని గిరిజనుల కోసం అని గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తామనే విషయం చెప్పినారు ఇంకా కాపు నేస్తం గురించి వీటన్నిటి గురించి అయితే మాట్లాడడం అయితే జరిగిందండి ఇవి ఎంత అయిపోయింది కదా ఇది బడ్జెట్ అనేది ఇది ప్రవేశపెట్టిన తర్వాతనే ఏం ప్రవేశపెట్టాలంటే మనకి వ్యవసాయం అనేది ప్రవేశపెట్టాలి ఇంకా మనం వ్యవసాయానికి వస్తాం దీని గురించి చాలా ఉంది ఇంకా ఇంకొక రోజు చెప్తాను మీకు పూర్తిగా లేదా మీకు పీడిఎఫ్ అయితే ఇస్తాను చూడండి ఎప్పటికైనా మనకు తెలుసా సాధారణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినాకనే మనకు వ్యవసాయం అనేది ప్రవేశపెట్టాలనే రూల్ ఉంది అనమాట దీనికోసం మనము వ్యవసాయం నేర్చుకోరా కన్నా కన్నా అంటాం కదా ఈ మంత్రి ఎవరు ఎవరంటే మనకు కన్నా బాబు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంతే వ్యవసాయ మంత్రినా మళ్ళీ ఎవరు కన్నా కన్నా అనుకోండి వ్యవసాయ మంత్రి కన్నా బాబు ప్రవేశపెట్టినాడు ఏం ప్రవేశపెట్టినాడంటే చూడండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాకి ముప్పై ఆరు పదహైదు కోట్లు ప్రవేశపెట్టినాడు ధరలు స్థిరంగా ఉండాలి ధరలు స్థిరంగా ఉండాలంటే మూ చూడండి మూడు చెప్తాడు మూడు మూడు చెప్పి మూడు సున్నాలు వేసేసినారనమాట స్థిరంగా ఉండమని మూడు వేల కోట్లు అనేది చెప్పినారు వైఎస్ఆర్ ఫసల్ బీమా యోజన కింద ఐదు వందల కోట్లు వడ్డీ లేని రుణాల కోసం పదకొండు వందల కోట్లు అండి వడ్డీ లేవు వడ్డీ లేవని ఒకటిసారి ఇంకొకసారి చెప్తానము లేవు సున్నా వడ్డీ అనే విషయం చెప్తానము పదకొండు వందల కోట్లు రాష్ట్ర కృషి వికాస్ యో యో యోజన కింద రెండు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఇరవై మూడు కోట్లు నెక్స్ట్ రైతులకు విత్తనాల నీటి మనం సరఫరా చేస్తాం కదా వాటి కోసం రెండు వందల కోట్లు నేషనల్ హార్టికల్చర్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ నైన్ నైన్ క్రోడ్స్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఇది మనకు వ్యవసాయం గురించి ఇంకా మీకు పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం అనేది మనకు ఇంతకుముందు ప్రాజెక్టులో యాభై నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఉంటే దాంట్లో పద్నాలుగు ప్రాజెక్టులు అనేది మేము కంప్లీట్ చేసినామని విషయం అయితే చెప్పిన ఈ విషయం నేను చెప్పలేదు ఇంకా మనకు పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టినారనే విషయం అయితే ఇప్పుడు ఎంత బడ్జెట్లో ఇచ్చినారంటే మనకు పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం పదకొండు వేల ఐదు వందల ఎని ఐదు వందల ఎనిమిది కోట్లు అయితే చెప్పడం అయితే జరిగిందండి పోలవరం గురించి ఇంకా మీకు చాలా ఉంది ఇంకా కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టడానికి కోసం అని రెండు వందల కోట్లు ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వీళ్ళందరి కోసం ఎన్నో కోట్లు అయితే ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను ఇంకొక రోజు చెప్తానండి ఏం టెన్షన్ పడాకండి ఇవైతే ఇవి నేర్చుకోండి చాలు అంటే ఎక్కువ చెప్తే మీరు వినరు కదా అందుకని ఓకేనా నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్